অনেক দূর থেকে জার্নি করে এসেছেন আপনি যান আব্বার সাথে কথা বলেন রেস্ট নেন হ্যাঁ আপনার রেস্ট নেওয়া হয়ে গেলে পরে আমি আপনার সাথে দেখা করব তুই কি হা গলনি কোন আই কি সৌদি আরবে তো নারী আর ইয়া ইসিনি বাংলাদেশে আপনার রেস্টের দরকার না হলেও আমার রেস্টের দরকার আছে আমি একটু ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম হ্যাঁ আপনি যে বসেন আমার রেস্ট হয়ে গেলে আমি আপনার সাথে দেখা করব একটা খুঁজিয়াম কই যে উইটা যাই বান দুরবিন আছে না দুরবি দুরবিন দিয়ে করে মাননে রেখে কুজ্জা হয়তো না কোন রহন যে দেখেন सम्भव्य तलिका तैर कर शिक्षित गंडमूर्ख महिला अशिक्षित महिला लंग मार्चर मत प्रतिष्ठान एम डी बस लंग मार्च कीसर प्रतिष्ठान चेयर बस छागल फरिदा कत मेजिकल की मानसर ऊपर प्रभाव विस्तार कर बुजते सब बुजते मान व्यक्तिगत भाव की क्षति करते आगाम बोला जाए ফরিদা আনপ্রেডিক্টেবল তার সম্পর্কে আগে থেকে কোনো ধারণা দেওয়া সম্ভব না সে যে কোনো সময় যে কোনো মানুষের যে কোনো ক্ষতি করে দিতে পারে আচ্ছা মিস বিউটি তাহলে আমি নিজেকে কিভাবে সেভ করব আপনি বকরের সাথে একটা পরামর্শ করতে পারেন কার কথা বললেন বকর আপনার তদন্ত রিপোর্টে যাকে আপনি চোর সাব্যস্ত করেছেন সেই বকর মানে বকরা আপনার মতো একটা ঝামেলা আছে তো আপনারা দুজনে মিলে বুদ্ধি পরামর্শ করে দেখেন মুক্তির একটা উপায় খুঁজে পান কিনা তবে সেটা ভস্য হয়ে যাবার আগে এবং ফরিদার অগোচরে ঠিক আছে থ্যাঙ্ক ইউ মিস বিউটি ওয়েলকাম থ্যাঙ্ক ইউ मजा कर 
আপনি জানেন না আমি নজর মতির মধ্যে আছি কেউ যদি দেখে ফেলে তাহলে আমার বিপদ হবে কি বলবেন তাড়াতাড়ি বলে যান কি কব আপনি কলেন না সিরাজুলের নিচে পাঠায় দেবেন আমি প্ল্যান পরিকল্পনা করে বসে আছি কই সিরাজুল তার নাম হলো না ভাই সে যদি না নামি তাহলে আমি কি করব কি করছেন আমি আপনার কলাম না যে সলে বলে কৌশলে তারে নামায় দেবেন আমার মাথায় কোনো ছলাকলা আসেনি সেই জন্য পাঠাতে পারিনি ওহ একটা ছলাকলা আপনার আমি শিখাই দিছি रुचिवर्तन होती শুনেন একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি যখন গ্রামে থাকতাম তখন তো জাল মারি মাছ ধরতাম জালে যখন বাইলে মাছ ধরতো আমার খুবই বিরক্ত লাগতো মাছ আমি আবার পানিতেই ছেড়ে দিতাম ও কি দেখায় কিন্তু ঢাকা শহরে আসে দেই সেই বাইলে মাছের দামই যখন সবচেয়ে বেশি আমি তখন শখ করে সেই মাছ খাই তাহলে আমার রুচির পরিবর্তন হয়েছে না আপনি দয়া করে চুপ করেন এখন অনেক রাত হয়ে গেছে এখন এমনিতেই আমি তার সাথে কথা বলতে পারবো না আপনি যান ঘুমায় পড়েন সকালবেলা উঠে দেখা যাবে ঠিক আছে সেটা অবশ্য ঠিক কিন্তু সকালবেলা আমরা যেটা করব সেটা প্ল্যান পরিকল্পনা এখন রাত্রির বেলা যদি আমরা করি রাই তাহলে কিন্তু আমরা অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেলাম শোনেন আমরা কিন্তু এরকম করতে পারি যে ওই আপনি আরে ডাকলেন ডাইকে ওই তারে বললেন ওই তারে বলবেন যে কি বলবো সেটা হাত ছাড়ি গতি হবে হাত ধরা পড়া আমি সব ভুলে গেছি জানো বলেন কি বলবো আপনি সিরাজুলকে বলবেন তুমি যেহেতু আমারে বিয়ে করতে আইছো আমি তাকে তুমি করে বলবো তুমি করে কিসের জন্য বলবেন তারে তো তুই করে বল ও না মানে ওই স্বামী ব্যাপারটা মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে তো সেই জন্য তুই কথা কইছি কিসের তুমি তুই করে তো বলা যাবে না আপনি করে বলবেন বলবেন যে আপনি যেহেতু আমারে বিয়ে করতে আইছেন আপনি একটা অ্যাডভান্স দায়িত্ব পালন করেন মনে পড়ে যান আমার জন্য একটা রিকশা ভাড়া করে নিয়ে আসেন যান রিকশা করে আমি কই যাব আরে ও রিকশা আনার জন্য মোর পর্যন্ত জাতি পাললি তো তার আগেই তোর আমি কট করে ফেলবো আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এখন চুপ করেন আমি কালকে থেকে রিকশা আনতে পাঠাবো ঠিক আছে আপনি এখন যান এ কালি যাওয়ার জন্য তারা দিছে এত কম তো সিরাজুল সমস্যা নিয়ে আলাপ করেছি আমাদের ঘর সংসার নিয়ে কোনো আলাপ আলোচনা করব না অবশ্যই ঘর সংসার নিয়ে আলোচনা করব আপনি যে কয়েকদিন ধরে পাটাটুলি যাচ্ছেন রেজাল্ট কি বলেন সিদাই ওই পাটাটুলি তো যাচ্ছি কাজও খুব হচ্ছে ওই সেদিন যাওয়ার পথে হয়েছে কি জানেন আমি যে স্টুডিওর মধ্যে ঢুকবো তার মুখে একটা ক্রোকারিজের দোকান তার মধ্যে ঢুকে পড়লাম ঢুকে দেখি কা পেলে ফ্রিজ তারপরে আপনার ওই সসপ্যান কড়াই তো তার সামনে দাঁড়ায় ছিলাম তারাই ভাবতেই থাকলাম যে কবে আপনি এই কড়াইয়ের মধ্যে গরুর মাংস দিয়ে গুণা করবেন আর কবে যে খাবো বাহ আপনি কি কড়াইয়ের ব্যবসা করতে যাচ্ছেন মানে আপনি কি পাটোটলি যাচ্ছেন বাসন কোশনের ব্যবসা করতে নাকি সিডি বের করতে না না ওটা তো সামনের পর পড়ে গেছে একটু ঢুকেছি 2 মিনিট দেইছি তারপর তো আবার স্টুডিওর মধ্যে ঢুকে পড়েছি আমি সেটা এখানে ঢোকার পর কি হলো হবে সব কিছু খুব শিগগিরই হয়ে যাবে কবে সিডি বের হবে তাই তো এক মাসের মধ্যে বের হয়ে যাবে কারণ রিহার্সাল চলতেছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনার কোনো গোপন না লাভ আত্মা 
কেন আপনি আমাকে হারিকেন লাগিয়ে খুঁজবেন কেন আমি তো অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনার নামটা উদ্ধ করে নিয়েছি হুম অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আমার নাম উদ্ধ করছে সেটা ঠিক আছে নাম উদ্ধ করার আগে আপনার এক কারণে খুঁজতেছিলাম আর নাম উদ্ধ করার পরে অন্য কারণে খুঁজতেছি দেখেন ভাই অ্যাপ্লিকেশন করার আগে কি কারণে খুঁজেছেন সেটা আমি ধারণা করতে পারছি কিন্তু নাম উদ্ধ করার পরে কেন খুঁজছেন সেটা তো বুঝতে পারছি না এই যে এই কারণে আপনি হাত দিয়ে মুখ ঢাকিয়ে রাখছেন কেন আপনি লজ্জা পেতেছেন নাকি ভাই লজ্জা পর কি আছে আর আমি মুখ কোথায় ঢেকে রেখেছি এই যে ফ্রিত ও আপনি লজ্জা পান নাই তাহলে কি তা আপনি কি হাতের বা গোরেখা দেখতেছেন নাকি সকাল বেলা যেই লোকটি বিচারকের আসনি বিকাল বেলা সেই লোকটি কি করিয়া চোর হইল দেখেন মোস্তফা ভাই আপনার এইসব আজে বাজে কথা শোনার মতো মানসিক অবস্থা আমার নাই আমি একটা বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম যাক আপনি আপনার কাজে চলে যান আমাকে ভাবতে দেন যাক আপনি তো বক্কর ভাই ভাবতেছিলেন না আপনার জানালার পর্দা মরি দিয়া ঘুমানোর চেষ্টা করতেছিলেন বক্কর ভাই আপনি যে কেসের মধ্যে পড়ছেন রে ভাই এই হুলিয়া মাথার মধ্যে নিয়া ঘুম আসা অত সুজানা রে ভাই আমি হারে হারে বুঝছি ঘুম কি জিনিস শুনেন প্রকৃতির একটা বিচার আছে আপনার এখন যে অবস্থা এটা হলো প্রকৃতির বিচার প্রকৃতি আমার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেই ডোনার স্যার আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাক তাতে আপনার প্রবলেম কোথায় আপনি জানেন আপনি আপনার কাছে যান না না আমার তো কোনো প্রবলেম নাই আমি সমবেতি হইয়া আপনাকে সোয়ানুভূতি জানাইতে আইসি আর কি আমার লোকের একজন সদস্য প্রতিভা এইভাবে শুয়া থাকবো কেন রে ভাই আমার রুমে আসেন রুমে আসিয়া কুমার না যদিও আপনার নেওয়া খুব রিস্কি আপনি যে কেসে আটকাইছেন আপনার সাথে সাথে আমিও চুর সাব্যস্ত হইতে পারি যদি আপনাকে নিয়া একসাথে কুমাই তারপরেও মানবিকতা বলে একটা কথা আছে রে ভাই ভাই আপনার কথা খুবই কষ্ট পেলাম আচ্ছা মোস্তফা ভাই আপনি বুকে হাত দিয়ে সত্যি করে বললেন তো আমার দ্বারা কি চুরি চামারি করা সম্ভব আপনার কথা শুনিয়া বাংলা সিনেমার একটা গান মনে পড়িয়া গেল ডোরা কাটা দাগ দেখে বাঘ চিনা যায় আকাশের রং দেখে মেঘ চিনা যায় মুখ ডাকা মুখুশের এই দুনিয়ায় মানুষকে হে করে চিনবো রে ভাই তেমনি কোন চুরি করতে পারেন নাও করতে পারেন তবে ভাই আপনি যাই বলেন আমি খুব বেশি কষ্ট পেয়েছি যে তদন্ত কমিটি ফরিদের সাথে আমার নাম জুড়িয়ে দিয়েছি এখানে যদি আপনার সাথে আমার নাম জুড়িয়ে দিত তাহলে স্ট্যাটাসগত ভাবে আমি একটু আপ থাকতাম বুকুর ভাই পলিটিক্স ক্ষমতা রাজনীতি এটা অন্য জিনিস রে ভাই এটা আগুনের গুল্লা আপনি কেন এই লাইনে আসলেন রে ভাই যেই দিন আপনি তদন্ত কমিটির কর্মকর্তা হইলেন সেই দিনই বুঝছি হ্যাঁ আপনার জীবন শেষ আপনি শিল্পী ছিলেন ফুলের মতো পবিত্র সেটাই তো ভালো ছিল রে ভাই হ্যাঁ ভাই আমি এখন হারে হারে বুঝতে পারছি সবার জন্য সব কিছু না আমার জন্য পলিটিক্স না যাই হোক আপনি আমাকে এখন একটা বুদ্ধি দেন আমি এখন কি করতে পারি আপাতত আপনি আপনার শরীল থেকে আপনার মশা রক্ত খাইতে খাইতে টেপা টেপা হয়ে যে বোকা মাতালের মতো ডলিয়া করব তারপরেও আপনি মারবেন না ও তার মানে আপনি ধরে নিয়েছেন জেল আমাকে খাটতেই হবে জেল আপনার খাটতে হইতে পারে সকলে ধরিয়া আপনার চেঁচা বলতে পারে মার দিতে পারে আবার জেল থেকে বার করিয়া আপনার গোলায় মালায় দিয়া বলতে পারে বক্কর ভাই কি জিন্দাবাদ বক্কর ভাই গিয়ে চলো আমরা আছি তোমার কিছু ভাই আমার ফুলের মালাও লাগবে না জিন্দাবাদও লাগবে না আমি শিল্পী মানুষ আবার শিল্প সাহিত্যে ফিরতে চাই আপনি একটু আমাকে সহযোগিতা করবেন সহযোগিতা করার জন্যই তো আমি এখানে বসি আপনার সাথে কথা বলতে আছি দেখি কি তা করা যায়
ভিতরে তো ঢুকেই পড়েছেন আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন আহা একটা বদ্রুম হইলা ঘরে ঢুকে একটা ফর্মালিটিস আছে এই আপনার ফর্মালিটিস এর নাম না বলেন কি বলবেন ভূমি তো কোন হচ্ছে এখনো উঠিনি উঠোনো মানে তুই না উঠলে এসি আরে বইরে ঢুকে আপনি না মানে আমি ঘুম থেকে উঠেছি ঠিকই কিন্তু আমার ক্লান্তিটা দূর হয়নি আবার ঘুমাবো ব্রেকে আছি ওমা সারা জীবন শুনছি নাটক সিনেমা ব্রেক চলে এখন কি তুমি ঘুমের মধ্যে ব্রেক চলে নি আমার ঘুমে তো ব্রেক চলে কি বলবেন বলেন বলে তাড়াতাড়ি জান আমি ঘুমাবো না আইলাম ওই তোমারে একটু গল্প বলবো করবে না বললাম না যে আমি ঘুমাবো গল্প করব কি করে আমি ঘুম থেকে উঠি তারপর গল্প করা যাবে এর ফাঁকে আপনি বাইরে থেকে ঘুরে আসেন জান আচ্ছা আমি যদি তোমার লগে গল্প সলপ না করি তাহলে তো আমি বুঝবো না তোমার কি লাগবো না লাগবো যদি জানতে পারি তাহলে মার্কেটে যাই এখন লই আইমু আমার কিচ্ছু লাগবে না আপনার যা যা লাগে আপনি বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসেন জান আচ্ছা তুমি আর এখন কথা কস আই কালকে আই আইলাম তোমার লগে কথা কইতে তুমি বললা আই ক্লান্ত একটু ঘুমাম তো ঘুমাইলা আজকে আইছি আজকেও বলতেছো তুমি ঘুমাইবা তুমি যদি হার এখন ঘুমাও তাই কথা কইম কহন আপনি আমাকে বিয়ে করতে আসছেন না ও বিয়ার লই তো আইছি তাহলে তো কথা বলার কি আছে আমা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপার আছে না আমাদের তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে আছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে আছে কেমনে আপনি আমার নাম জানেন আমার বাবার নাম জানেন আমার পরিচয় জানেন আমি আপনার নাম আপনার বাবার নাম আপনার পরিচয় জানি বাস হয়ে গেল আরে বাবা খালি নাম আর পরিচয় জানা কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই আর কত বিষয় আছে না আচ্ছা ঠিক আছে সব বিষয় আলোচনা হবে আমি একটু ঘুমিয়ে নেই আপনি যান ঘুরে আসেন ঠিক আছে তারপর কথা বলা যাবে আচ্ছা তাহলে কাম করো তুমি তাড়াতাড়ি ঘুমাই যাও তুমি ঘুমে তুমি উঠলে আমরা দুইজনে এক লগে বেড়ে বেলায় যাব না না আমি আমি বাইরে যেতে পারবো না আমার নিষেধ আছে নিষেধ আছে কে নিষেধ করছে না মানে মেয়েদের বিয়ের আগে বাইরে যাওয়া উচিত না এর জন্য আমি বাইরে যেতে পারবো না নজর লেগে যাবে ওহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ তাহলে তুই ঘুমা আই যাই কোথায় যাচ্ছেন বাইরে যাচ্ছেন তো দে কি রে যাই देखी चादर छा मशाई कमरे ना कि रात डिनार कर फांसी ফাসির আসামিকে ফাসিতে ঝুলানোর আগে কর্তৃপক্ষ তার কাছে জিজ্ঞেস করে যে আপনি কি খাবেন কি করবেন কাকে দেখবেন আমি কি সেই ভাবে আপনাকে জিজ্ঞেস করেছি বলেন না তা জিজ্ঞেস করেন তাহলে আপনি বিষয়টাকে এভাবে দেখছেন কেন বক্কর ভাই আমি তো বন্ধু হিসেবে আপনার জন্য নিয়ে এসেছি হ্যাঁ বন্ধু হিসেবে গাছের গোড়া ফ্যাস 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 করে কেটে গাছের আগায় মিনারেল ওয়াটার আদর করে ঢালার চেষ্টা করছেন এই তো বক্কর ভাই আপনি কিন্তু আমাকে ভুল বুঝছেন रिपोर्टे नाम दिए अर्थ यही ना चोर समस्या 
ওই ফরিদা বলেছে কি আমাকে নাকি এক ফুটে উড়িয়ে দেবে আচ্ছা বক্কর ভাই আপনি বলেন হ্যাঁ আমি কি খড়কুটো যে ফরিদা ফু দেবে আর আমি উড়িয়ে যাব ও ফরিদা আপনাকে ফু দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছি কিন্তু ঘটনা কি কি করেছেন আপনি আমাকে একটু খুলে বলেন তো হ্যাঁ ব্যাপারটা হয়েছে কি ওই তদন্ত রিপোর্টে আপনার নামের সঙ্গে ওর নামটাও জুড়ে দিয়েছি তাই ও আচ্ছা আচ্ছা আমার নামের সাথে ফরিদার নাম জুড়িয়ে দেওয়ার কারণে সে আপনাকে ফু দিয়ে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে তাই তো জি জি বক্কর ভাই এই তো আপনি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু ফরিদার নামের সাথে আমার নাম জুড়িয়ে দেওয়ার কারণে আমি তো আপনাকে কামড়ে খেয়ে ফেলতে চাচ্ছি কি হলো এখনো হয়নি হবে কি হবে প্রথমে অল্পের জন্য বেঁচে গেল खबर दिए गतकाल टूम्पाल लगे देखा তো হেতি আরে কইল যে আমি একটু ক্লান্ত একটু ঘুমামু পরে আমি লয়ে কথা কম পরে হইলাম হেতি বলে হার রাত দরজাই খুলে নাও আচ্ছা ঠিক আছে আই আজ সকালে গেছি আবার হেতির লগে দেখা করতে মানে হেতি নাই ওই একই কথা কয় হেতি বলে রেস্ট লইব আর নেই কর হেতি যদি হার এখন রেস্টই লয় তোমায় কথা কম কখন আহা তুই এত অস্থির হয়ে গেছো কিনলে আসলে টুম্পা একটু মুডি প্রায় এরকম করে আচ্ছা তুই হেতি লগে কি কথা কইতে চাইতেস मध्य तो देखते माइयाई <laughs> ठीक महिला जीवन एक मानिक लाने फुल कर रिपोर्ट दी दिबे ना क्या अवश्य दिए रिपोर्ट 
লিখেছে আপনি একটা বার্ক পার ছাগলগুলো আপনি একটা ছাগল ব্যবসায়ের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন ও তাহলে আর একখান কথা জিগাই আমি যদি অত বাট পারি ওই তাহি ছাগলের ব্যাপারীর কাছে দিয়ে ছাগল বেচছ ওই তাহি তেমনি আমার একটা হাড়ি কেড়ে দিলেন গফা দয়া করে দিয়েছি দয়া অনুগ্রহ এটা তো ঠিক হইল না পরিত বেগম তো কারো দয়ার টেহা নেয় না দয়ার টাকা না নিতে চাইলে এখানে রেখে যান টাকা নেওয়ার জন্য কেউ তো আপনার পা ধরেনি আন্নির কথা সত্য আপা আন্নি না কাল ধর নিজ মুহে কইলাইন যার কাছে আমি ছাগল বেচছিলাম এই ছাগলের ব্যাপারী যে তফাত জল তারা তে আন্নি বাই বাই টাহাটা দিবাই विश्वास जिज्ञासा दिखीना हेलो अच्छा अपने समस्या की बोलें तो रिंगटोनो समय ठीक कर मानी <laughs> अच्छा जेको समय नाम फोन रखी 
ओके डार्लिंग उठबसारे কান্ধুরে উদ্বশ করার সময় আপনার সামনে একজনকে রাখতে হবে সাক্ষী রাখতে হবে কেন সাক্ষী রাখার মাঝে যা কি সাক্ষী রাখতে হবে কারণ আপনি যে কান্ধুরে উদ্বশ করছেন সেটা কি জন্য লজ্জা পাবার জন্য এটা আপনার একটা শাস্তি সামনে কেউ না থাকলে আপনি লজ্জা পাবেন না লজ্জা পাওয়াটা হচ্ছে জরুরি বুঝেছেন না না বিটি আপা আপনি যেরকম ভাবছেন বিষয়টা সেরকম না আমি এমনিতেই লাজুক প্রকৃতি উদ্বশ করতে করতে লজ্জা পেয়ে নেব ওকে আপনার লজ্জাবোধ যদি এত প্রবল হয় তাহলে তো ভালোই ও হ্যাঁ ওই জব্বা সাহেব আপনাকে খুঁজছিল দেখা হয়েছে দেখা হবে কি সে তো অল্পের জন্য জানে বেঁচে গেছে মানে কি আমার কাছে এসে নিয়ে বিনিয়ে করুণ কণ্ঠে কাদো কাদো গলায় বলছে দেখেন তো বক্ষ সাহেব ফরিদা ম্যাডাম আমাকে ফু দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায় আমি বললাম উনি তো উড়িয়ে দিতে চায় আমি তো আপনাকে কামড়ে খেয়ে ফেলতে চাই হাতটা দেন কামড়ে দিই रिपोर्ट ठंडा महापदे पड़े आ रक्षा करें विपद विपद ना बोले रक्षा करब कि मानुषित তাহলে তো ভয় পাওয়ারই কথা আর কামড়ে দিতে চেয়েছে কে বকর জি আপা 
এই জীবনে প্রথম শুনলাম একজন মানুষ আর একজন মানুষকে কামড়ে খেয়ে ফেলতে পারে আর আমার কপাল ভালো যে আমি কোর্ট গাই দেশকে বাইরে বেরিয়েছিলাম তা না হলে বক্ষ সাহেব যেভাবে আমাকে ধরেছিল আমার কামড়ে আমার হাত খেয়েই ফেলত তাহলে তো আপনি বিপদে আছেন ঠিক আছে ডোনা সাহেব কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে তারপর আপনার বিষয়টা নিয়ে আমরা বসবো জি আপা ডোনা সাহেব কখন আসে না আসে যদি এর মধ্যে কোনো বিপদ ঘটে যায় আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি আপা ঠিক আছে আপনি যদি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন তাহলে আপনি এখানে বসেন কোথাও যাওয়া দরকার নাই জি থ্যাংক ইউ আপা থ্যাংক ইউ আচ্ছা জব্বর সাহেব আপনি যে আপনার রিপোর্টে ফরিদে এবং বকরের নাম দিয়েছেন এর পক্ষে কি আপনার সঠিক তথ্য প্রমাণ আছে অবশ্যই আছে আপা তা না আমি লিখবো কেন কিরকম একটা উদাহরণ দেন তো আপা তাহলে ফরিদার কথা আগে বলি ফরিদার অতীত ইতিহাস নিয়ে স্টাডি করেছি আমি তাতে দেখা গেছে তার অতীত বলতে কিছু নাই সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘোলাইটে আর যদি আপনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে দেখার চেষ্টা করেন সেখানে চুরি আর ছেত্রামি ছাড়া কিছুই নাই ও আর বকরের বকর তো একটা বাটপার ওর কথা কি বলবো বাটপার কেন আপা ও তো পরিবারের সবার সঙ্গে বাটপারি করেছে ওর বাপের সঙ্গে বাটপারি করেছে মার সঙ্গে করেছে ফুপুর সঙ্গে করেছে কার সঙ্গে করেনি আর যে পরিবার আপন লোকের সঙ্গে বাটপারি করতে পারে সে লোক কি না করতে পারে ও তার মানে আপনি তাদের অতীত ইতিহাস স্টাডি করে বুঝতে পেরেছেন যে চুরিটা এরাই করেছে জি আপা মানে দুজনের যোগ সাদসী চুরিটা হয়েছে জি আপা ও আচ্ছা ঠিক আছে ডোনা সাহেব আসুক আমরা আপনার নিরাপত্তার বিষয়টা দেখছি জি আপা তাহলে আমি একটু উপরে যাই আপনি না ভুলেন আপনি নিরাপত্তা হিনা তাই ভুগছেন তাহলে উপরে যাবেন কেন আপনি এখানে বসেন কোনো সমস্যা নাই না আপা আমি একটু বাথরুমে যাব এখানে সারের রুমে বাথরুম আছে আপনি ইচ্ছা করলে এই বাথরুমটা ইউজ করতে পারেন না আপা আমি উপরেই যাই কারণ আপনার মনের মধ্যে যে কি হচ্ছে সেটা আমি বুঝতেছি রে ভাই একটা ভালো মানুষ নিয়ে যদি চোর চোর কয় তার মনের মধ্যে যে কি যন্ত্রণা হয় সেটা আমি জানি কারণ ওই রাস্তা দিয়ে আমি বহুবার হাঁটিছি এই যন্ত্রণা আমি ছাড়া কেউ বসবে না কেউ না দেখেন তো মানিক লাল দা এটা কোনো কথা হলো মানুষের বিবেক বোধ বলতে কি কোনো কিছু থাকবে না আমি একজন তদন্ত কর্মকর্তা আমার কালিক হয়ে আরেকজন তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত রিপোর্ট দিয়ে দিল যৌথভাবে আমি আর ফরিদা নাকি টাকাটা চুরি করেছি হলো জানি তো জানি তো সমস্ত ঘটনা শুনেছি এই জন্য তো মনের মধ্যে খুব খারাপ লাগতেছে রে ভাই কি করবে আপনি তো আমি গেড়া খেলে হরিয়ে গেছেন রে ভাই কারণ সে হচ্ছে তদন্ত কর্মকর্তা সে তার ক্ষমতার একটা অপব্যবহার করে ফেলেছে আপনি তো পেসে পড়িয়ে গেছেন জালের মধ্যে আটকে গেছেন এখন এত মাথা গরম না করি ঠান্ডা মাথায় দুই ভাই মিলে একটা পরামর্শ করি যে আপনারা জালের থেকে কিভাবে টানি বাইর করা যায় বুঝতে পেরেছেন আরে ভাই আপনারা যে কি পরামর্শ কি পরিকল্পনা করবেন তা আমার জানা আছে আপনারা তো সেই মানুষের ভাই যে বিপদে পরে একটা মানুষ গর্তে লুকালে পালে পা দিয়ে ঠেসে আর ভেতরে ঢুকিয়ে দিবেন যা 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 গর্তের গভীর যা গভীরে যে মর উপরে উঠে আসিস না ওরে ভাই কি করবেন কন যে যোগ পড়িছে আমরা তো কেউ কারো ভালো চাই নে আমরা যদি একজন উপরে উঠি আর একজনের কি উচিত ঠেলা দিয়ে আর একটু উপরে উঠাই দিয়া তা তো করবই না পারলে তার ঠ্যাং ধরে টাইনে নিচে নামাবো আমি কিচ্ছু করার নেই টেনশন করে লাভ নেই আমি বিপদ থেকে কিভাবে মুক্তি পাবো সেই হচ্ছে চিন্তা করতে হবে বুঝতে পেরেছেন আরে ভাই আমার মাথার মধ্যে এখন কিছু ঢুকছে না হ্যাঁ না তা ঠিক আছে মাথায় কিছু আচ্ছা তার আগে আপনি একটা জিনিস আমার ক্লিয়ার করেন আপনি সত্যি সত্যি সরিয়ে রেছেন না 
এটা আপনি কি বললেন আমি টাকা চুরি করেছি মানে এই মিয়া তদন্ত রিপোর্ট তৈরি করার সময় আমি আপনার সঙ্গে সলা পরামর্শ করলাম না আমি টাকা চুরি করব কিভাবে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে দূর ঘোড়া এত খেপে যাচ্ছেন কিছু জন্য সেটা তো কিছু না একটা কথা মনে রাখবেন একজন খুনি যখন উকিলের কাছে যায় তখন সে কোন সময় খুন করেছে কিভাবে খুন করেছে সব কিন্তু খুলিয়ে কয় তারপরে কয় যে স্যার আমি তো খুন করেছি আপনি প্রমাণ করে দেন যে আমি খুন করিনি এখন আপনি চুরি করেছেন কি করেননি সেটা যদি আমার পরিষ্কার না করেন তাহলে তো বাসার উপায় বের করতে পারবো না আপনার স্ত্রী দেখেছি খুব সুন্দর খুব ফাইন নতুন স্ত্রী ভালো লাগিছে খুব তোমার লোকে কোনো কথা হয়েছে নি না কথা কি আপনাদের যেরকম সালাম দিলাম তারাও সালাম দিছি সে ওয়ালাইকুম সালাম বলেছে খুব লক্ষ্মী মেয়ে হ্যাঁ ওয়ালাইকুম সালাম কইলে লক্ষ্মী যায় তাহলে কি অলক্ষ্মী নাই খুব টর্চার করে নাই না তাকে বলেন বাইরে থেকে ঘুরে আসুক সেটা বলা যাবে কিন্তু তুমি তাকে বাইরে পাঠাতে চাচ্ছ কেন फाल मेरे उठल